Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss Hajj, its spiritual, moral, and social impact. This was the question which was asked about uh, Hajj. Write a comprehensive note on Hajj, the pilgrimage, and its spiritual, moral, and social impacts. So, this way, this question is asked in CSS. But before we have discussed it in the previous lectures, mein, Zakat, fasting, or usse pehle hamne baat ki prayer ki. And before that, we have also discussed ye zakat tha. Zakat se pehle hamne prayer ke baare mein baat ki. And before that, hamne baat ki. Generally, Shuru Shuru me Ibada ke baare me, yani Islamic concept of worship, or usse pehle hamne ye Islamic worships tha. Isse pehle ham ye tamam jo topics hain, inko inke upar baat kar chuke hain. Hamne introduction to Islam, concept of Islam. Importance of Deen in human life ke upar baat ki, difference between Deen and religion, distinctive aspects of Islam ke upar baat ki, humne Islamic beliefs and its impact on individual and society and the fundamentals of Islam. Humne jitne bhi Islam ke aqaid hain, aqidah e tohid hai, aqidah e risalat hai, aqidah e khatm e nabuat hai, aur uh, yom e akhirat hai. Uh, belief in the day of judgment of Kupar bhi humne baat ki humne jitne bhi beliefs in Kupar baat ki phir humne tamam worships jisme uh, prayer, fasting zakat or finally ab hum hajj ke upar baat kar rahe hain to is lecture ke saath hi humara jo uh, syllabus hai topic 1 ka wo khatam ho jayega aur hum phir जो टॉपिक 2 है उसको अगले लेक्चर में लेके चलेंगे तो ये हम एक लॉजिकल सीक्वेंस से आगे आ रहे हैं तो आज हम बात करेंगे हज के बारे में Okay, so Hajj ke baare mein question is tarike se pucha jata hai. Now what are the literal meanings of Hajj? To intend a journey, to visit the sacred places, to abstain, to, to encircle, to go around, to set out for Kaaba. These are the literal meanings of Hajj. What is Hajj? Hajj is an annual Islamic pilgrimage. Its days and places are fixed. It is obligatory for once during lifetime upon those who can afford to perform Hajj, who can afford physically and financially. Hajj is one of the five pillars of Islam. The first is Shahada, second is prayer, third is Zakat, fourth is fasting, and fifth is Hajj. Now, it's a five-day activity from 8th to 12th of Zilhaj, the last month of Islamic lunar calendar. Now, what is history of Hajj? Sabse pehla Hajj, jo ke hua aur uske baad ye musalmanon pe farz hua, wo Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ne 10 hijri mein 632 isfi mein kiya tha. लेकिन हज के जो रिचुअल्स हैं ये हजरत इब्राहिम के दौर में मौजूद थे जैसा कि कुरान पाक में भी जिक्र है हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अनहो को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था कि वो अपनी 
بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیں اور جب ان نے چھوڑا تو پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات چکر لگائے بٹوین دی ٹو ہلز آف صفا اینڈ مروا دیز آر دی ٹو ہلز ان آرڈر ٹو سرچ فار واٹر بٹ ہی کوڈ ناٹ فائنڈ وین حضرت اسماعیل ہٹ دی گراؤنڈ ود ایز ہیلس اے واٹر فاؤنٹین اسپرنگ فرام دی گراؤنڈ یہ چشمہ آج تک موجود ہے اور یہ ایک موجودوں میں سے ایک موجودہ ہے اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے اور خاصیتوں کے لحاظ سے یہ پانی بہت زیادہ منفرد ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو ریز دی فاؤنڈیشن آف کعبہ ود دی ہیلپ آف ہز سن حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ انہو and invited people to perform hajj on the command of Allah Almighty aur in ahkamat ka agar aapne zikr padhna ho to ye quran e pak ki surah bakra iski ayat number 124 125 126 127 128 129 130 mein maujood hai aur surah al hajj mein bhi جو کہ قرآن پاک کی بائیسویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر چھبیس سے تیس تک ان پانچ آیات میں حج کے ریچولس کا ذکر ہے حج کے احکامات کا ذکر ہے تو حج کے بارے میں ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان دو سورہ میں ان آیات میں موجود ہیں ناؤ کمنگ ٹو ہسٹری آف حج چھ سو بتیس عیسوی اور دس ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اپنے فالوورس کے ساتھ حج پرفارم کیا اور ان فالوورس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ریچولس کے بارے میں گائڈ کیا اس کے بعد سے یہ حج قرار پایا کہ یہ اسلام کے فائیو پلر میں سے ایک پلر ہے اب ہم حج کے بارے میں قرآن پاک میں کیسے ذکر آیا ان قرآن پاک کی سورہ کا ہم ذکر کرتے ہیں جن جہاں جہاں پہ حج کے بارے میں ذکر ہے انڈیڈ سورہ البقرا آیت نمبر 158 انڈیڈ دی ہیلز آف صفا اینڈ مروا آر امنگ دی سیمبلز آف اللہ سو ہو ایور پرفارم دی پلگرامیج آر مائنر پلگرامیج وچ از عمرہ لیٹ دیم واک بٹوین دی ٹو ہیلز اینڈ ہو ایور ڈز گڈ ویلنگلی اللہ از ٹرولی اپریشیٹو آل نوئنگ سورہ البقرا آیا نمبر 196 کمپلیٹ دی پلگرامیج اینڈ مائنر پلگرامیج فار اللہ But if prevented from proceeding, then offer whatever sacrificial animal you can afford and don't shave your heads until this sacrificial animal reaches its destination. But if any of you is ill or has a scalp ailment requiring shaving, then compensate either by fasting, charity, or a sacrificial offering. In times of peace, you may combine the pilgrimage and manner pilgrimage, then make the sacrificial offering you can afford. Whoever can't afford that offering, let them fast three days during pilgrimage and seven days returning home, completing ten. These offerings are for those who don't live near the sacred house and be mindful of Allah and know that Allah is severe in punishment. So, this is Surah Ayat No. 196. Surah Al-Baqarah Ayat No. 197. Commitment to pilgrimage is made in appointed months. Whoever commits to performing pilgrimage, let them stay away from intimate relations, foul language and arguments during pilgrimage. Whatever good you do, Allah fully knows of it. Take necessary provisions for the journey. Surely the best provision is righteousness. And be mindful of me, O people of reason. Surah Al-Imran, Ayat number 97. In it are clear signs and the standing place of Ibrahim. Whoever enters it should be safe. Pilgrimage to this house is an obligation by Allah upon whoever is able among the people and whoever disbelieves, then surely Allah is not in need of any of his creation. Surah Al-Hajj, 22 Surah hai, iski ayat number 27, and proclaim to the people the Hajj. They will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every distant pass. Now, آپ کچھ احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں نیریٹڈ حضرت ابو حریرا 
یہ حدیث نمبر چھبیس ہے صحیح بخاری کی اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم وزاف واٹ از دی بیسٹ ایڈ ہی ریپلائڈ ٹو بلیو ان اللہ اینڈ ہز اپوسٹل ہز پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشچن آر دن آسٹ واٹ از نیکسٹ ان گڈنیس ہی ریپلائڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان جہاد ان اللہ کاز دین دی کوشچن آر اگین آسٹ واٹ از دی نیکسٹ ان گڈنیس ہی ریپلائڈ ٹو پرفارم حج حج مبرور وچ از ایکسپٹڈ بائی اللہ اینڈ از پرفارم ود دی انٹینشن آف سیکنگ اللہ پلیئر اونلی اینڈ ناٹ ٹو شو آف اینڈ ود آؤٹ کمیٹنگ اے سین اینڈ ان اکارڈنس ود دی ٹریڈیشن آف دی پرافٹ ناؤ حدیث نمبر 1513 صحیح بخاری نریٹڈ عبد اللہ بن عباس الفضل ہز بردر واز رائڈنگ بہائنڈ اللہ از میسنجر اینڈ اے وومن فرام دی ٹرائب آف Khatam came and Al-Fazal started looking at her and she started looking at him. The Prophet وسلم, turned Al-Fazal face to the other side. The woman said, O Allah's Messenger, the obligation of Hajj enjoined by Allah and his devotees has become due on my father and he is old and weak and he can't sit firm on the mount. May I perform Hajj on his, on his behalf? The Prophet replied, yes, you may. That happened during the Hajj al-Vida. Narrated Hazrat Aisha, the mother of the faithful believers, I said, O oh Allah's Apostle, we consider jihad as the best treat. The Prophet said, the best jihad for women is Hajj al-Mabroor. Narrated Hazrat Hazrat Abu Huraira, the Prophet peace be upon him said, who performs Hajj for Allah's player and does not have sexual relations with his wife and doesn't do evil or sins, then he will return after Hajj free from all sins as if he were born anew. When a man dies and he, he has not performed the pilgrimage, let him die, God willing, as a Jew or as a Christian. Nothing but the heaven is the reward of an approved plague pilgrimage. Now, coming to spiritual impact. What are the spiritual impact of Hajj? Hajj karne se aap purification of soul hoti hai. Allah Ta'ala saare pichle kuna maaf kar dita hai. Allah Ta'ala se rabta paida hota hai. Or Allah Ta'ala ke hukam ko maanne ki taraf ye ek insaan ka kadam hota hai. Kyunki ye Allah Ta'ala ka hukam hai Hajj. سٹریکٹ انسٹرکشنز ہیں لہذا انسان جو حج کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں جاتا ہے اور اسپرچل ریجوینیشن اور ایک لحاظ سے جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اسلامک ہسٹری کے ساتھ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائیں جو جو بھی واجبات ہیں جو جو بھی ریچولز ہیں وہ اسلامک ہسٹری کے کسی ایونٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جیسا کہ حضرت حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا آب زمزم حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہیلس کو زمین پہ مارنا اور وہاں سے یہ پانی کا چشمہ نکلا تو جو کنیکٹ وتھ دی امریکل آف اسلام ناؤ کمنگ ٹو مورل مورل امپیکٹ آپ اس میں مورلٹی سے ٹچ کرتے ہیں ایسوسیٹ ہوتے ہیں ایتھیکل پرنسپلس پہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں پلس آپ یہ سیکھتے ہیں حج کے دوران کہ آپ نے کس طریقے سے ٹالریٹ کرنا ہے فضول بات نہیں کرنی اور ڈسپلن کس طریقے سے رہنا ہے آپ نے ایک بہت بڑے ہجوم کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے آپ میں آجزی پیدا ہوتی ہے مشقت اٹھاتے ہیں تو ٹالرنس آتی ہے اور چونکہ حج کے اخراجات بھی ہوتے ہیں لہذا جب آپ حج کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا لالچ ختم ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے آپ کے اندر سیلف سیکریفائس کا جذبہ بھی آتا ہے سوشل امپیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مسلم بردر ہڈ کا یہ ایک فنامن ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ تمام مسلم ممالک سے آئے ہوئے اور تمام غیر مسلم ممالک سے آئے ہوئے مسلمان لوگوں سے ملتے ہیں ان کا ان کا ایک ملاب کا آپ 
एक अमली मुजहरा देखते हैं और आप वहां पे मुस्लिम उम्मा का तासर पैदा होता है तो दूसरा ये है कि इस्लामिक कल्चर और ग्रेस की एक रिफ्लेक्शन है इस इज्तवा के अंदर फिर आप सर्टन रिचुअल अपने टाइम पे करते हैं एक मखसूस प्लेस पे करते हैं जो कि एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल पैदा करता है और जब इतने सारे मुसलमान इतने मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक से आए हुए मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो एक सेंस ऑफ टूगेदरनेस और सेंस ऑफ यूनिटी पैदा होती है फिर तमाम मुसलमान सारे वही रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अमीर गरीब सारे ही वही चक्कर लगा रहे होते हैं वही तवाफ कर रहे होते हैं जिससे मसावत या क्वालिटी का एहसास होता है वहाँ पे जब आप रहते हैं तो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज मिलता है आप बहुत सारे काम एक जमात की शक्ल में कर रहे होते हैं जिससे जमात बंदी का शोर आता है टीम वर्क का जज्बा पैदा होता है और आप तमाम ममालिक के हाजियों के साथ बैठते हैं इंटरेक्ट करते हैं जिससे नेटवर्किंग जो है वो परवान चढ़ती है तो ये है सोशल इम्पैक्ट थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़